അസ്സാം വലൈക്കും ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് ഒരു ലേഡി ബാഗിനെ വരച്ചാലോ ലേഡി ബാഗ് ശരിക്കും ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു ക്രിയേഷനാണെന്ന് പറയാം നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയേഷൻ ഗോഡിൻ്റെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഗാർഡനിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കത് നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് തന്നെ ഒന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ നമുക്കത് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് മോളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് പിന്നെ ലീഫാണെങ്കിൽ ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഷെയ്ഡുള്ള ലീഫാണ് ലീവ്സ് തന്നെ പല ഷെയ്ഡ്സ് ഉള്ള ലീവ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു ലീഫാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഗ്രീനിഷ് കളർ അതിൽ കാണില്ല യെല്ലോ കളറാണ് അതിൽ കാണുന്നത് ചെറിയൊരു ഗ്രീൻ അതിൽ വരും അപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ ലീവ്സാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ലേഡി ബാഗിന് അടുത്തുനിന്നുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ലീവ്സ് അപ്പോൾ ലീവ്സ് വലുതായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ലേഡി ബഗും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ലേഡി ബഗിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡും ബ്ലാക്കും കാട്ടുണ്ടോ അതിന എപ്പോഴെങ്കിലും ഗാർഡനിൽ പോയപ്പോൾ അപ്പോൾ ലേഡി ബഗ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നാല് ഡോട്ട്സൊക്കെ വരും ബ്ലാക്ക് കളറിൽ രണ്ട് ലീഫിലും ഓരോന്നായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും അമ്മമാരുടെ അടുത്തിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹിക്കണം അല്ലേ അതുപോലെ ഈ ലേഡി ബാഗും ലേഡി ബാഗിൻ്റെ അമ്മയുടെ തിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമുക്കത് വരച്ച് നല്ല കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് അടിപൊളിയാക്കാം ഓക്കെ ഇന്നലെ വരച്ച പടം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇടാട്ടോ അത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാ മക്കളും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് യെല്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാര്യം ലീവ്സിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മെയിൻ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പേപ്പറിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കണം നമുക്ക് ചെറിയ പേപ്പറാണെങ്കിൽ ഫിഗേഴ്സ് ചെറുതാക്കാം വലിയ പേപ്പറാണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഫിഗേഴ്സ് കൊടുക്കാം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതേമാതിരി ക്ലാസ് ടൈമിൽ പറയാറുണ്ട് ചെറിയ പേപ്പറിൽ വലുതായിട്ട് വരച്ചിട്ട് ഇനി ബാക്കി വരയ്ക്കാൻ സ്പേസ് ഇല്ല മിസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം എവിടെ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് മെയിനായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേഡി ബഗ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വരച്ചിട്ട് പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കാം ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഗ്രീനും കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കൊടുക്കാം ഈ ക്രയോൺസ് നമ്മൾ ചരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്പീഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വർക്ക് തീരുകയും ചെയ്യും അതിനെല്ലാം ഫിനിഷിങ് തോന്നും നമ്മൾ ചരിച്ച് പിടിച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബാക്കിൽ നിന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ കവർ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് നല്ലത് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കളേഴ്സ് ആവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കവറിങ് കളയാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ തീരെ പൊടിയായിട്ട് ബാക്കിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കളയാം കാര്യം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ലേഡി ബാഗ് കൊടുക്കാം ആദ്യം റെഡ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ അതിന് ഷെയ്ഡ്സ് വരും ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് ഇത്തിരി യെല്ലോ കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ യെല്ലോ കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നി കാര്യം അത് യെല്ലോ സ്ലീഫാണ് കുറച്ച് ഗ്രീൻ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലോണം യെല്ലോ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഫൈനൽ ടച്ചപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പടം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് മൊത്തം ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ കുറവുകളുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാത്തിനും മൊത്തം ഒന്ന് ഒരു ഫൈനൽ ടച്ചപ്പ് നടത്തേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറും ഒരു സൺസെറ്റ് കളർ തന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യെല്ലോ അടിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാം പിന്നെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം താഴെ കുറച്ച് പുല്ല് ഗ്രാസൊക്കെ നമുക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കാം താഴേക്ക് ഞാൻ യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്രാസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു യെല്ലോ ലുക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം താഴെ ഇനി ഗ്രീൻ കളർ ഗ്രീൻ എടുത്തിട്ട് ഗ്രീൻ ഗ്രാസസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിൽ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ പിന്നീട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഗ്രാസ് വരയ്ക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ അതിന് ഔട്ട് ലൈൻ ഒന്നും കൊടുക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്രയോൺസ് വെച്ച് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടച്ചപ്പ് നടത്തിയാൽ ഗ്രാസായി അതിന് ഔട്ട് ലൈൻ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല അല്ലാണ്ട് നമുക്കത് ക്രയോൺസ് ഒന്ന് നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത്തിരി ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ്സ് വരുമല്ലോ അതിന് ഗ്രാസിന് രണ്ട് മൂന്ന് ഷെയ്ഡ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്തിരി ബ്ലാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഗ്രീൻ കൊടുക്കാം താഴെ ഭാഗത്ത് പിന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും നിങ്ങളുടെ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇൻവോൾഡ് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പടം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കുക നാളെ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ഇസ്ലാമിലേക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇന്നലെ വരച്ച കൂട്ടുകാരുടെ പടങ്ങൾ മിസ്സൈൽ ഇൻവോൾഡ് ആക്കാം ഓക്കെ കാണണം കേട്ടോ